Transhumanist Philippe van Nedervelde. Meneer Van Nedervelde, zo meteen hebben we het over uw toekomstvisie, maar ook eerst even uw verleden, want u bent ook al even bezig. De eerste zullen spelletjes zijn. Ja. Zelfs op het einde van dit jaar in Japan en de Verenigde Staten al en voor België de eerste helft van volgend jaar. Dat was in 1993, weet u nog waarover dat ging? Ja, virtuele realiteit. En die spelletjes, dat waren dingen die u voorspelde? Inderdaad, en die voorspelling is ook uh, waar gebleken. Uh, de vorm waaronder virtuele realiteit vandaag bij de meeste mensen uh, in de huiskamer staat, zijn dus inderdaad spelletjes die zeer realistisch zijn trouwens. Ja, sommige zijn zelfs al passé, hè? Second Life, dat <laughs> ja, is inderdaad. al een beetje voorbij geschreven. U bent een transhumanist, professor Van Bendigem, weet u wat een transhumanist is? Uh, ik wil zeker een poging wagen uh, en dat zal dan wel aangevuld worden uh, als ik er te, te ver naast zou zitten. Uh, om het heel eenvoudig te stellen, uh, en als ik naar, naar uzelf mag verwijzen, uh, u draagt nu op dit moment een schitterend instrument dat in zekere zin een extensie is van uh, uw lichaam. Mijn Namelijk... valsgebit? Nee, dat uh, draag ik. Dat draag ik. Uh, daar wou ik het net over hebben. Uh, maar die bril. Ja. Uh, maar we hebben daarvan nog altijd het uh, idee dat het een, een extensie is die we kunnen afleggen. Wat, wat, wat we verder ook doen s'avonds. We kruipen het bed in en we leggen die bril af. Dat is nu een extern ding geworden. Uh, dat soort uh, technologie kennen we al heel lang, uiteraard. Hè. Ik bedoel, dus inderdaad de valse tanden. Uh -huh. Ik ga zwijgen over andere delen van mij. Uh, wat je nu krijgt, is een heel interessante beweging waarbij wat in zekere zin nu op onze huid zit, nu ook onder de huid kan. Dat we daar gaan uh, op inspelen. En dan natuurlijk is het meer een kwestie van niet meer dat s'avonds af te leggen. Dan word je effectief wel iemand anders. En het is daarop dat, men dus de, dat de term trans... Humanisme, voorbij het humanisme, dus de mens die in een volgend stadium terechtkomt. Is het dat? In grote lijnen wel. Het is de overtuiging dat door middel van vooral medische wetenschap en technologie men de biologische beperkingen van het menselijk lichaam zal kunnen overtuigen mm -hmm. en dus eigenlijk sterker, slimmer enzovoort worden. En langer leven, veel ja. langer. Maar transhumanist is geen beroep, hè? Nee, transhumanist nee. is geen beroep. Het is ja. een overtuiging. En wat is uw beroep? Wel, ik ben onder andere... Uh, reeds meer dan tien jaar de Europese directeur en woordvoerder van het Foresight Nanotech Instituut, hetgeen de eerste en oudste denktank is die zich toelegt op uh, nanotechnologie. Uh -huh. Vol volgens u en de transhumanisten gaat nanotechnologie de wereld veranderen? Wel, nanotechnologie is eigenlijk de wetenschap en techniek van het uiterst kleine. Uh, Eén nanometer is een miljardste van één meter. Dus als je tien atomen op een rijtje zou leggen, dan heb je eigenlijk een lengte van ongeveer één nanometer. Dus we spreken over een technologie waarmee dat de mens in staat is, sinds kort, sinds 1991, om atomen tot op het individuele atoom te plaatsen waar we willen. Dus uh, op die manier uh, ontwikkelen we reeds een, een, uh, een hele tijd machineonderdelen en machientjes die dus op die extreem kleine schaal kunnen werken. Ja, inderdaad, want bij nanotechnologie zijn de nanobots heel belangrijk. En hier zien we zo'n nanobot aan het werk. Ja, wat gebeurt hier precies? Wel, we hebben er twee in zicht. Die op de voorgrond is eigenlijk aderplak aan het verwijderen. Dus een oplossing voor uh, arteriosclerose of aderverkalking. De andere uh, die we gezien hebben, die was uit de bloedstroom onzuiverheden aan het uh, filteren. Uh -huh. uh, dat kunnen uh, gewone onzuiverheden zijn, uh, maar dat kunnen ook dus uh, virussen zijn, zoals het AIDS-virus of andere dingen die er beter niet in zitten. Ja, nanobot is een samentrekking van nano en robot, Klopt. neem ik aan. Het zijn dus kleine robotjes, kleine, minuscule, ja. kleine robotjes, uh, die allerlei dingen kunnen verwijderen. Zullen kunnen verwijderen. Zullen kunnen ver ja, voor wanneer is dat eigenlijk? Wel, uh, in consumentenproducten is de conservatieve schatting dat we die dingen niet echt uh, zullen in de, in de winkel vinden voor 2025. Het zou me verbazen mocht het er voor 2025 zijn, maar het zou me evenzeer verbazen mocht het er niet zijn voor 2040. Dus nog een tijdje wachten, maar ja. uh, het komt eraan. Maar als we dat allemaal zouden kunnen tegen 2040, dat betekent dat we onbeperkt gezond zullen zijn en... Uh, onbeschrijfelijk lang gaan leven. 
inderdaad. Het, uh, de kans zit erin. Er zijn geen garanties. Uh, maar dat als je die kleine nanobotjes hebt, medische nanobotjes, en die kunnen zichzelf trouwens repliceren, net zoals uh, microben, uh, dat je eigenlijk je hele lichaam met triljoenen van die nanobotjes uh, zou hebben, uh, rond krioelen. En die gaan dus elke cel van het menselijk lichaam gaan herstellen. Nou, ze gaan die binnendringen, ze gaan rondkijken. Is er schade aan het DNA en zo? Ze gaan die herstellen wanneer er herstelling nodig is. En als je dat doet op het hele lichaam, dan heb je eigenlijk een lichaam waar dat geen enkele cel nog ongezond van is. Met andere woorden, dit is geen technologie waar je onsterfelijk mee wordt, maar je zal er onbepaald, voor onbepaald lange tijd mee kunnen leven. Dat betekent dat je dus nog wel kan sterven aan moord, zelfmoord of een heel zwaar ongeval. Maar van ziekte of veroudering zou je niet meer sterven. Ziet u dat zitten? Onbeperkt lang leven? Nee. <laughs> Goed, oké. Okay, misschien wel meteen aan toevoegen natuurlijk. Ik ben uh, iemand van, van een generatie, zoals iedereen hier aanwezig natuurlijk, die met die gedachten is opgegroeid. Dat er ooit een eind aan komt. Uh -huh. uh, en in die zin maak je het klassieke verouderingsproces mee, dat je al op een paar punten kunt afremmen nu vandaag. Uh, maar goed, uh, voor voor mij de eindigheid van mijn levensproject, als ik het met grote woorden mag aanduiden, is voor mij essentieel. Ik denk in termen van de eindigheid van dat project. De gedachte van dingen die ik niet heb gedaan en waar ik nu op een leeftijd ben gekomen, dat ik het niet meer zal kunnen doen. Concertpianist worden. Goed, dat is geschrapt van de lijst. <lacht> dat, 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 dat element is, heeft voor mij enorm te maken met mijn zingeving ook. Mm -hmm. Maar ik kan mij voorstellen dat wanneer het perspectief komt, dat je geboren wordt met de gedachte, ik kan 100, 150 worden, ja, dat je een andere manier krijgt om te kijken. Denk jij zo wel misschien, Lieven? Uh, nee, nog niet. Nee, nog niet. <laughs> ik, ga, ik, ga mij, ik ga mij nu geen illusies maken. Ik kijk ook uit naar mijn midlife crisis, die ik dan niet zou hebben, bijvoorbeeld. Hè? Want ja. je, je wordt toch oneindig oud, dus je mag geen Porsche kopen. Wat ook jammer is op een manier. Inderdaad. Uh, <laughs> maar we zijn ook eens op straat gaan vragen wat de mensen daarvan dachten. Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Als ik na mensen zin die, die 80 jaar zijn en zo, dan denk ik... Oh. Ik wel, als ik goed blijf wel. Nee, maar je stokje kun je toch ook nog aan over de straat? Ja. Ja. Gezond zijn wel. Ja, gezond van Giesten, dat wel, maar anders zou ik dat niet zien zitten hier. Goh, denkt ze niet dat we hier uh, met serieus over de bevolking gaan zitten? Dat staan er goed voor. Dat is gewoon niet. Onder, lang moet de werken, En lang moet de werken, lang moet de De mensen zijn niet super enthousiast en hebben zo'n bedenking. Wel, sommigen wel, sommigen niet. Uh, de clue is natuurlijk, als je blijft aftakelen en oud en ziek rondloopt gedurende honderden jaren, uiteraard dat niemand dat wil, ook ik niet. Uh, maar als je heel gezond bent en van geest en van lichaam, een, een kerngezond lichaam hebt, en dat je dat gedurende honderden jaren kan doen, uh, waar teken ik, hè? Mm -hmm. Maar u zegt het daarnet, gezond van geest en van lichaam. Niet alleen het lichaam uh, is gezond, kan die nanotechnologie er ook voor zorgen dat je geest gezond blijft? Absoluut. In, op kortere termijn zal nanotechnologie en andere medische uh, technologie uh, wegwerken van Alzheimer kunnen uh, bewerkstelligen. Maar op langere termijn zullen we van substraat, dus van drager, voor onze hersenen kunnen uh, veranderen. Zodanig dat we niet alleen een veel beter geheugen zullen hebben, een groter geheugen, maar ook dat onze denkbandbreedte groter wordt. Dat we sneller kunnen denken, dat we aan meer dingen tegelijkertijd kunnen denken. En dat we via onze hersenen en via onze ingeplante gsm dan misschien, uh, rechtstreeks de toegang hebben op het internet vanuit je, vanuit je hersenen. Dus die, die breininterface, daar wordt hard aan gewerkt ook. Werkt dat ook op de emoties? Wel, het werkt niet op de emoties, maar je wordt eigenlijk... Je kan baas... je stemmingen bepalen, neem ik aan dan. Je wordt, met de technologie kunnen we baas in eigen brein worden. Uh, in die zin dat als je morgen uh, op, een, op een blauwe maandag opstaat en je voelt je helemaal niet happy, melancholisch en, en weet ik veel, dat je eigenlijk met een soort van mengpaneel als het ware uh, in je hersenen kan ingrijpen en chemische stoffen bijstellen, zodanig dat je eigenlijk je neutraal voelt en niet helemaal depri bijvoorbeeld. Dus in die zin kan je dan als een soort van piloot uh, baas worden van je eigen emotionele wereld, en, uh, maar ook van je, van je denksnelheid van, uh, enzovoort. Zijn we dan eigenlijk nog mensen, professor?